الحمد لله على كل حال الموصوف بصفات الجلال الأحد السمد الحي القيوم الكبير المتعال له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل رب الشحلي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبورتي تي في ويكشكو لندركي الله سمنوهر نامالا پريچه مننا ای کارکرمم لوكي اسلام يا پدھتي لو آهوارستون نامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پريا ويكشكو لارا نیٹی منا प्रसंगांशम अल्लाह जंटा नामाला प्रामुख्यता कुरान मनम चद्विन अटलेते अस्समीउल बसीर अल्लतीफुल खबीर अल्आजीजुल हकीम अल्गफूरुल रहीम इट्वंटी जंटा नामालु मनकु चाला चोटला مری اللہ سبحانہ وتعالی تنہ رنڈے سی نام آلانو وکی چوٹا جت چیسی الانے پرستاوین چاڑا لے دانٹے دانی کی کوڑا وکا عرب اردھم پرماردھم مندہ انہ وشیان نے ای روزو اللہ چیتا میتے منم تلسکو بوتنم پر ابیک شکل لارا قرآن لو अत्यधिकंगा उपयोगिंच वडिना जन्टपदं अल्आजीजुल हकीम अजीज अंटे सर्वाधिक्युडु थीवी दर्पं अधिकारं गलवाडु अने अर्दं हकीम अंटे युक्ति परुडुवन विवेचना सीली ویچنہ پرڈوین یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ رنڈو لامالانو وکی چوٹا یندو کو پیر کرنا ڈنٹے اللہ سبحانہ وتعالی سروادکیا منے دی ادھکار منے دی یکتی کی لو بڑی ہون دی آئے نے یندو کو سروادکی دو انہ وشیانی युक्ति परुलेयन वारु, सुरुष्टि गुरिंची, चिंतन चेची, तेलिस्को गलिगिते, वारिकी इट्टे अर्धमै पोत्तुन। अलागे, आयना, सर्वाधिक्कुडु आंटे, सुरुष्टि रासुलेक जीवन मरणालु, वारिवक वागोगुलु, सर्वाधि कारालु आयनकु उन्डाली अप्पुडे अंदरिकी वारि वारिकी कावालसिन विश्याल्ली आयना प्रसादींच गलड़ु मरि अल्ला सुभान होताला योक्क इसर्वाधि कारम नेदी सर्वाधिक्कत नेदी दोर्जन्नम तो कूडु उन्टुन्दा अधिकारं, कासिन्त, गौरों, डब्बु, होधागल विक्तिनी, गमनिंची नट्लेते, अतनु एदो कदशलो, दोर्जन्या निकी, दुर्मार्गा निकी, पालपडि नट्लो, मनको कनबड़त्तुन। अयते, अल्ला सुभान होताला, यलांती सर्वाधिक्क्यु� स्वयंगा अल्लाह सुबहाना हो तलाक़ुरान लो चबतुन नमाटा 
వమా రొబ్బుక విధొల్లామిల్లిలబీద్ నీ ప్రభు తన దాసుల మీద దౌర్జన్యం చేసేవాడు ఎంతమాత్రం కాదు అలాగే అల్లాహ్ సుహాన హుతాల అవతరించిన ఆదేశాలు కానీ ఇచ్చిన యొక్క తీర్పులు కానీ నిర్ధారించిన విధిరాత కాని అన్ని యుక్తికి లోబడి ఉన్నాయి గౌరవప్రదమైనవై ఉన్నాయి ఆ ఆదేశాల ద్వారా ఆ తీర్పుల ద్వారా మానవ జాతికి చెందిన ప్రతి వ్యక్తి యొక్క గౌరవోన్నతలనేవి పరువు ప్రతిష్టలనేవి మరింత మెరుగుపడతాయే గాని మట్టిపాలు కావడం అనేది జరగదు కనుక అల్లాహ్ సుహాన హాలా అజీజ్ మరియు హకీం అన్న యొక్క జంట పదాలను కురాన్లో అనేక సార్లు పేర్కొన్నాడు వీటితో పాటు అల్లాహ్ సుహాన హతాలా కురాన్లో పేర్కొన్న యొక్క మరో జంట పదాలు అల్ గనియుల్ హమీద్ అల్లాహ్ కురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు అవదు బిల్లాహిమిన షేతాన్ రజీం యా అయ్యుహన్నాస్ అంతుముల్ ఫుకరావు ఇల్ అల్లాహ్ వల్లాహు గనియుల్ హమీద్ ఓ ప్రజలారా మీరందరూ అల్లాహ్ అవసరం గలబారి మరి అల్లాహ్ నిరపేక్షాపరుడు అక్కర లేనివాడు స్వయం ప్రశంసనీయుడు గని అంటే అక్కర లేనితనం హమ్ద్ అంటే ప్రశంస అల్లాహ్ సుభాన హతాలా గినాతో పాటు ప్రశంసనీయుడే హమ్తో పాటు స్తోత్రానికి అర్హుడే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అల్లాహ మనకు ప్రసాదించిన వరానుగ్రహాలకు గాను మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకున్న అల్లాహ్ సుభాన హతాలా ప్రశంసనీయుడే కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకోకపోయినా అల్లాహ్ సుభాన హతాలా ప్రశంసనీయుడే అలాగే మన యొక్క ప్రశంస మన యొక్క పొగర్త మన యొక్క స్థుతి స్తోత్రాల యొక్క అవసరం అక్కడ అల్లాహ్ సుభాన హతాలకు లేదు మనం చేసే ప్రశంస కానీ మనం చేసే యొక్క స్థుతి స్తోత్రం కానీ దానివల్ల ఆయన యొక్క రాజ్యాధికారంలో పెరుగుదల జరగడం కానీ మనం చేయకపోతే తరుగుదల అనేది చోటు చేసుకోవడం అనేది జరగదు అల్లాహ్ సుభాన అవతాల తన శోభకు తనకు శోభనిచ్చే విధంగా అక్కర లేనివాడు తనకు శోభనిచ్చే విధంగా స్వయం ప్రశంసనీయుడు కాబట్టి అల్లాహ్ సుభాన అవతాల కూర ఆన్లో చెబుతున్న మాట ఒమై యష్కూర్ ఫ ఇన్ నమా యష్కురు లినఫ్సి ఎవరైతే కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మసులుకుంటారో ఆ కృతజ్ఞత అనేది వారికే మేలు చేస్తుంది తప్ప తద్వారా అల్లాహకు జరిగే మేలు అనేది ఏమీ లేదు అంటే లాభ నష్టాలకు సామి అయిన అల్లాహ్ సుభాన హతాలకు లాభ నష్టాలతో పని లేదు కనుక మనం మనకు అల్లాహ్ అవసరం ఉంది గనుక సదా అల్లాహును మనం వేడుకుంటూ ప్రశంసిస్తూ స్థుతిస్తూ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాము అలానే మీరు నడుచుకుంటారని భావిస్తూ చిన్న విరామం తీసుకుంటున్నాము స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయం అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి మరొక్క మారు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారా గతంలో మనం తెలుసుకున్నట్టు అల్లాహ్ ప్రతి నామం సర్వోన్నతమైనది సర్వోత్కృష్టమైనది ప్రతి నామం పూర్ణమైనది సంపూర్ణమైనది ఇలా ప్రతి నామం పూర్ణమైనది సంపూర్ణమైనది అయినప్పుడు ఒకే చోట రండేస్ యొక్క నామాలు రావడం పూర్ణమనేది మరో పూర్ణంతో తోడవ్వడం వల్ల దానికి మరింత శోభ అనేది వనగూడుతుంది కురాన్ని మనం చదివినట్లయితే కురాన్లో సూరతు షోరాలు అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ప్రవక్తలు వారి జాతుల యొక్క ప్రస్తావన తర్వాత అల్ అజీజుర్ రహీం అన్న జంట పదాలను అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ప్రస్తావించాడు ఇక్కడ అజీజుర్ రహీం అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఎందుకు ప్రస్తావించాడు అంటే ఏ ఏ జాతి వైపునైతే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల 
తన ప్రవక్తల్ని ప్రభవింపజేశాడు వారు ఆయా జాతి ప్రజలను అని అబుదుల్లాహ వజతని బుత్తాహూత్ అని ఉపదేశించారు మీరు అల్లాహును మాత్రమే ఆరాధించాలి తాగూత్ల నుండి మీరు దూరంగా ఉండాలి అని అయితే వక్ర మార్గానికి అపమార్గానికి అలవాటు పడిన ఆ జాతి ప్రజలు అన్ని విధాల వారి యొక్క శ్రేయాన్ని కోరే పరమ శ్రేయభిలాషులైన ప్రవక్తల్ని హింసించారు చిత్రహింసలు పెట్టారు హత్య చేశారు సజీవంగా ఉంచి రెండుగా చీల్చేశారు కూడా కొందరు విషయంలోనైతే వారిని సజీవంగానే ఉంచి వారి యొక్క శరీరాల నుండి మాంసాన్ని ఎముకల్ని వేరుపరిచేశారు అంత దారుణంగా జాతి ప్రజలు ప్రవక్తల విషయంలో వ్యవహరించారు అలా ఎవరు ఎవరి పట్ల వ్యవహరించినప్పుడు అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల సత్యవంతులైన పాపరహితులైన తన ప్రవక్తల యొక్క పక్షం వహిస్తూ వారిని శత్రువుల బారి నుండి వారి ఆగడాల నుండి వారి ఎత్తుగడల నుండి వారి కుయుక్తల నుండి అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల కాపాడాడు ఇలా కాపాడడం అనేది ఆయన కరుణ చలువ వల్లనే జరిగింది ఆయన దయా దాక్షిణ్యల వల్లనే జరిగింది ఆయన కరుణ కటాక్షాల వల్లనే జరిగింది ఒకవైపు తన ప్రవక్తల్ని తన కరుణతో కాపాడుకున్న అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల మరోవైపు ప్రవక్తల శత్రువుల్ని భరతం పట్టాడు వారిని తుదముట్టించాడు వారిని వీధికి లాగాడు వారిని అవమానం పాలు చేశాడు అగౌరవ పాలు చేశాడు కనుక ఒక మూసా అలహి సలాంని మనం తీసుకున్న ఒక యూసుఫ్ అలహి సలాంని మనం తీసుకున్న ఒక ఇబ్రాహీం అలహి సలాంని మనం తీసుకున్న ఒక ఈసా అలహి సలాంని మనం తీసుకున్న అంతిమ దైవ ప్రవక్త సల అల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని మనం తీసుకున్న అల్లాహ్ సుబాన తల ప్రవక్తలందరికీ తన మద్దతును తెలిపి తెలియ తెలియజేశాడు తన సహాయాన్ని అందజేశాడు దీనికి భిన్నంగా వారి పట్ల శత్రు వైఖరిని ఎవరెవరైతే కనబరిచారో వారందరినీ అల్లాహ్ సుబాన హోతాల తుదముట్టించాడు నాశనం చేశాడు ఆ విషయంలో ఫిరౌన్ అయినా సరే నమ్రూద్ అయినా సరే అబూజహల్ అయినా సరే అబూలహబ్ అయినా సరే ఎవ్వరైనా సరే వారు ఏ కాలానికి చెందిన వారైనా సరే ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారైనా సరే ఎలాంటి అధికారాలు కలిగి ఉన్న వారైనా సరే నాటి వారైనా సరే నేటి వారైనా సరే ఇక మీదట ప్రళయం వరకు వచ్చేవారు ఎవ్వరైనా సరే వారందరినీ అల్లాహ్ సుభాన హుతల ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తాడు అలాగే సత్యవంతులైన వారిని అల్లాహ్ సుభాన హుతల రక్షిస్తాడు ఇందులో సందేహం లేదు కనుక అల్లాహ్ సుభాన హుతల ఈ జంట పదాల్ని తెలియజేసి సత్యవంతులకు ధైర్యం ధైర్యం ఇస్తే అసత్యవంతులకు అల్లాహ్ సుభాన హోతల హెచ్చరించాడు కూడా ఖురాన్లో ఖగోళిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన విషయాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అల్లాహ్ సుభాన హోతాల పేర్కొన్న జంటనామాలు అల్ అజీజుల్ అలీం సూర్య చంద్ర నక్షత్రాల ప్రస్తావన కానీ భూమి ప్రస్తావన కానీ ఆకాశ ప్రస్తావన కానీ అందులోని ఇతరత్ర విషయాల ప్రస్తావన కానీ అల్లాహ్ సుభాన హోతాల తీసుకువచ్చినప్పుడు అల్లాహ్ సుభాన హోతాల పేర్కొన్న జంటనామాలు అజీజుల్ అలీం అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఇలా ఎందుకు పేర్కొన్నాడు అంటే సూర్యుడు ఉదయించడం అనేది అస్తమించడం అనేది చంద్రుడు వెన్నెల్ని వెదజల్లడం అనేది వర్షాలు కురవడం అనేది విశ్వ వ్యవస్థ నడవడం అనేది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోయిన విషయం ఎంతమాత్రం కాదు సర్వజ్ఞాని అంతా తెలిసిన యొక్క సర్వజ్ఞుడు ప్రణాళిక బద్ధంగా ఈ యొక్క విశ్వ వ్యవస్థను తయారు చేశాడు కనుక అల్లాహ్ సుభాన హోతాల లక్ష్యం సుయం బగీలహ 
ان تدرک القمر ذالک تقدیر العزیز العلیم అంటే అంతరిక్షంలోని యొక్క సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ఇతరత్ర నక్షత్రాలు కానీ వాటి వాటికి నిర్ధారించబడిన కక్షల్లో అవి తిరుగుతూ అల్లాహ్ ఆదేశాలని అవి పాలిస్తున్నాయి చంద్రునికి ముందు సూర్యుడు రావడం కానీ లేదంటే సూర్యునికి ముందు చంద్రుడు రావడం కానీ చంద్రుడు సూర్యుని మించిపోవడం కానీ సూర్యుడు చంద్రుడిని మించిపోవడం కానీ జరగదు ఎందుకంటే ఇది ఆషామాషిగా చోటు చేసుకున్న నిర్మాణం కాదు సర్వాధిక్యుడు అయిన సర్వజ్ఞాని అయిన అన్నీ తెలిసిన అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల ప్రణాళిక బద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక వ్యవస్థ ఇది కనుక అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల ఎక్కడెక్కడైతే ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రస్తావనలు వచ్చాయో అక్కడక్కడ అల్లాహ్ సుభాన్ హతాల ఈ రెండు జంట పదాలను అల్లాహ్ సుభాన్ హతాల ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది ప్రియ వీక్షకులారా ఇలా అల్లాహ్ సుభాన్ హతాల ఎక్కడెక్కడైతే జంట పదాలను ఉపయోగించాడు వాటి వెనకాల ఉన్న యుక్తిని అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తూ చిన్న విరామం తీసుకుంటున్నాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ మరొక్క మారు అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయం అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ప్రియ వీక్షకుల్లా అల్లాహ్ సుహాన హతలా కురాన్లో తెలియజేస్తున్న మాట ఇన్న షైతాన అదువుల్లకుం ఫతూహు అదూప నిశ్చయంగా షైతాన్ మీ పాలిట శత్రువు మీరు అతన్ని శత్రువుగానే భావించండి అలాగే అల్లాహ్ సుభాన హుతల ఎప్పుడై ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం ఖురాన్ పారాయణం చేయదలుచుకుంటాము అప్పుడప్పుడు వైదా కొర అతల్ ఖురాన్ ఫస్ట్ ఐజ్ బిల్లా హిమిన షైతాన్ రజీమ్ అన్నారు శాపగ్రస్తుడైన షైతాన్ బారు నుండి అల్లాహ్ శరను మీరు వేడుకోండి అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల సెలవిచ్చాడు కనుక అల్లాహ్ శరను వేడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది షైతాను ప్రస్తావన షైతాను ఎత్తుగడల ప్రస్తావన కుయుక్తుల ప్రస్తావన అనేది ఆన్లో వచ్చిన చోటల్లా అల్లాహ్ సుభాన హోతాల అస్సమీఉల్ అలీం అన్న యొక్క జంట పదాలను పేర్కొన్నాడు ఇలా అల్లాహ్ సుభాన హోతాల సమీఉల్ అలీం అన్న జంట పదాలను ఎందుకు పేర్కొన్నాడు అంటే శైతాన్ గురించి మనం వినడమే గాని శైతాన్ని మనం చూడలేము అతను ఎలా ఉంటాడు అతని ఎత్తుగడలు ఎలా ఉంటాయి ఏం చేస్తాడు ఎలా వస్తాడు కుడివైపు నుంచి వస్తాడా ఎడమ వైపు నుంచి వస్తాడా ముందు నుంచి వస్తాడా వెనక నుంచి వస్తాడా క్రింది నుండి వస్తాడా ఇవేమీ మనకు తెలియదు కనుక ఈ విషయాలు శైతానికి సంబంధించిన అతని కుయుక్తులకు సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు గనుక అల్లాహ్ సుభాన హోతాల అంటున్నాడు మీరు అతని వినలేరు మీరు అతన్ని కనలేరు అయితే అతని యొక్క కుయుక్తులు తెలిసిన వాడు అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాల అతన్ని చూడగలిగిన వాడు అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాల అలాగే ఇక్కడ కొసమరుపు ఏమిటంటే మానవుల ఎత్తుగడల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాల అస్సమీఉల్ బసీర్ అన్న యొక్క జంట పదాలను పేర్కొన్నాడు ఎందుకు అలా జరిగిందంటే మనం మనుషులం మనుషుల్ని చూడగలం వారి కుయుక్తుల్ని కూడా మనం పసిగట్టగలం కనుక అల్లాహ్ సుభాన హతల దానికి తగ్గట్టు సమీఉల్ బసీర్ని అల్లాహ్ సుభాన హతల పేర్కొన్నాడు పేర్కొనడమే కాదు మనందరికీ ఇచ్చిన యొక్క ఆదేశం ఏమిటంటే మలికిన్నాస్ ఇలాహిన్నాస్ 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ఈ కుయుక్తులు పన్నేవారు ఈ ఎత్తుగడలు వేసేవారు మిమ్మల్ని నష్టపరుచు పరచాలనుకున్న వారు శైతాను వర్గానికి చెందిన వారైనా కావచ్చు మానవ వర్గానికి చెందిన వారైనా కావచ్చు ఆ శైతానులు జిన్ను వర్గానికి చెందిన వారైనా కావచ్చు ఆ శైతాను స్వభావులు స్వయంగా మీ మానవ లోకానికి చెందిన వారైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వారందరి యొక్క కీడు నుండి మీరు అల్లాహ్ శరను వేడుకోండి ఎందుకంటే అందరి కుయుక్తులను అందరి ఎత్తుగడలను ఒమ్ము చేయగలిగే శక్తి అనేది కేవలం అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాలకు మాత్రమే ఉంది మనం మనల్ని మేల్కొని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాపాడుకోగలం అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల మనల్ని మనం నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా కాపాడుతున్నాడు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కూడా కాపాడుతున్నాడు ఏ మరుపాటులో మనం ఉన్నప్పుడు కూడా అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల మనల్ని కాపాడుతున్నాడు కనుక మనం ప్రతి కీడు నుండి అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల యొక్క శరను మనం వేడుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కురాన్లు కొన్ని వచనాల్ని అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల వాసి ఉన్ అలీం అన్న యొక్క జంట పదాలతో పూర్తి చేశాడు ఉదాహరణకు సూరతల్ బకరాల అల్లాహ్ సుహాన్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు మసలుల్లదీన ఇన్ఫికూన ఫీ సబీలిల్లాహి మసలుల్లదీన ఇన్ఫికూన అంవాల ఫీ సబీలిల్లా కమసలి హబ్బతిన్ అంబత సబ సనాబిల ఫీ కుల్లి సుంబుల తిమ్మి అతు హబ్బ వల్లాహు ఇఫులి మయ్యష వల్లాహు వాసి ఉన్ అలీం అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల అల్లాహ్ మార్గంలో మనం ఖర్చు చేసినట్లయితే మనం చేసిన ఆ ఖర్చుని మనం ఒక విత్తనంగా భావించినట్లయితే ఆ విత్తనాన్ని మనం భూమిలో వేయగా అది మొలకెత్తింది దాని నుండి ఏడు వెన్నులు పుట్టుకొచ్చాయి ప్రతి వెన్నులోనూ వందేసి గింజలున్నాయంటే ఒక్క యొక్క విత్తనానికి బదులు ఏడు వందల విత్తనాన్ని ప్రసాదించగలిగే యొక్క మహానుగ్రహ ప్రదాత అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఏడు వందలే కాదు ఏడు వేలు కూడా ఆయన ప్రసాదించగలడు ఏడు లక్షలు కూడా ఆయన ప్రసాదించగలడు ఏడు కోట్లు కూడా ఆయన ప్రసాదించగలడు దానికి మించి కూడా ఆయన ప్రసాదించగలడు అలా ప్రసాదించాలి అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న యొక్క నిధి నిక్షేపం అంత సువిశాలమై ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది మరి నుది నిక్షేపం అంత సువిశాలంగా ఉంటే ఎవరికి పడితే వారికి అల్లా సుభాన హోతాల ప్రసాదిస్తాడా అంటే ఎంత మాత్రం కాదు ఆయన అలీం కూడా ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏ సమయం ఇవ్వాలి అన్న యొక్క ఎరుక కూడా ఆయనకు ఉంది కనుక ఈ జంట నామాల్ని అల్లా సుభాన హోతాల కురాన్లో పేర్కొనడం అనేది జరిగింది ప్రియ వీక్షకులారా అల్లాహ్ సుభాన హోతాల కురాన్లో పేర్కొన మరొక జంట పదం తవ్వాబుర్ రహీం ఫతలక్క ఆదము మిర్ రబ్బిహి కలిమాతిన్ ఫతాబ అలై ఇన్న హువత్ తవ్వాబుర్ రహీం అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఎంతటి కరుణామయుడు అంటే పశ్చాత్తాపం చెందే సద్భాగ్యాన్ని దాసుడికి ప్రసాదించేవాడు కూడా అల్లాహ్ సుభాన హోతాలై పశ్చాత్తాపం చెందిన తర్వాత ఆ దాసుడి పాపాల్ని క్షమించేవాడు కూడా అల్లాహ్ సుభాన హోతాలై అలాగే ఆ దాసుని వల్ల జరిగిన ఆ పాపాల్ని అల్లాహ్ సుభాన తల తన కృపతో పుణ్యాలుగా మారుస్తాడు కూడా సుభాన అల్లాహ్ అల్లాహ్ ఎంతటి ఘనాగడుడు ఎంతటి మహోన్నతుడు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి అలాగే అల్లాహ్ సుభాన అవతాల మనల్ని ఉద్దేశించి ప్రతి రాత్రి పిలుపు ఇస్తున్నాడు తన చెయ్యిని చాస్తున్నాడు రాత్రి చీకటిలో తప్పు చేసిన వారు ఉదయమయ్యాక వారు పశ్చాత్తాప చెందుతారని అలాగే ఉదయం తప్పు చేసిన వారు చీకటి పడ్డాక పశ్చాత్తాప చెందుతారని అల్లాహ్ సుభాన హోతల మనల్ని కరుణించడానికి మన్నించడానికి క్షమించడానికి అపారమైన అనుగ్రహాలు మన మీద కుండపోతగా కురిపించడానికి సాకు దొరికితే సాలు నేను నా దాసుణ్ణి మన్నించేస్తాడు అని అల్లాహ్ మాత్రం సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే మనం ఆయన కరుణను పొందేందుకు ఆయన క్షమను పొందేందుకు ఆయన ఆయన్ను ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకునేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అన్నది మాత్రం ఎవరికి వారుగా చేసుకోవాల్సిన ఆత్మ సమీక్ష చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా మా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసినందుకు పేరు పేరున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతు